Hey guys, guys, in the next video on root locus. That is the first issue. If you have electrical and electronics engineering, in the doubt in the description box. send mail ID. That is the solution with explanation. Come the video. Now, root locus diagram. That's RLD. How do system analyze and design the system? We this system. This is the value of the range. We check the stability of the range. We check the time domain specification. transfer function. This main system is main portion of the K. K is our gain. That is closed loop, closed loop gain, open loop, open loop gain. Now, this gain is going to vary. That value is 0 to infinity. Then, we will move the poles and zeros to explain how to move. That is the root locus diagram. That is why we have value minus infinity to 0. That is the inverse or complementary RLD. And if we change multiple parameters, that is the root contour diagram. Now, we have to use a simple example. Let's see example. example, first one one simple ana, one simple ana transfer function k s plus 2 divided by k s plus, s plus 6 this is one transfer function and the transfer function we have open loop transfer function given that is why closed loop transfer function and the closed loop transfer function is characteristic equation in short form that is 1 plus g of s h of s as in a solve panina kuda, it is down varu. So other equate to zero panin, nama kondu vandruko, esoda value. Esoda value nama karchona, and the k lavander, nama zero lunde infinity vare, nama substitute panu. Adaka corresponding esoda value in nama find panu. Ipon the zero substitute panna minus six karakide, one na minus four. This is the substitute panate puitum of infinity. Infinite learning a confused agla, two into infinity. Pota infinity than a room, epining a prisolana. Actually, epome substitute pandas gumunadi K when I'm a common adapuna K two plus six by K divide by K one divide by K plus one. Epdivaru. 1 by infinity is 0, that is cancel. 6 by infinity is cancel. Anything by infinity is 0. K is cancel. Now, left number is minus 2. So, minus 2 is made. So, we have minus 2. We have a graph. We have graph. We have See? Or S plane la minus 2 and minus 6 in my value which are wrong. That is the very other minus 6 in the infinity k when the 0 or crapper minus 6 irkur k when the infinity poor up a minus 2 either. It the if a pole learn the epity 0 kupo the pole and always pole and the 0 kupo. It is a condition now when the key la short notes explain pandra next when the next when the this is short notes. This is short notes actually. Now, one paper lay every full concept. Add to the grand country. You can see the fourth and fifth page. You can see the first page. This is very useful. Now, we short notes. This is 10, 11, 11 points. You can see points. You can see the first page. You can see the first page. So, first page. Root locus la always R will travel from X to 
0 அப்பனா pole to 0 cross mark பண்ணாலே அது pole நார்த்தும் and और 0 ना एपो में 0 एपो वंद k is equal to 0 and पो cross mark इरुक्कुदु and k is equal to infinity ले 0 mark इरुक्कु एपो में cross mark will go to 0 एपो में उरु cross mark अपन्ना pole दा एपो में 0 किट पोगू k वंद इंग वंद open loop gain एपो में remember पन्टर लेनना एपो में एपो वंद उरु cross mark तेनीन वच्चिकोंग ஒரு flower நின் வைச்சுக்கோங்க 0 வா எப்போமே தேனிதான் flower கிட்ட போகும் flower வந்து தேனிக்கிட்ட வராது so terminate ஒரு root locus start ஆகுதுனா அது வந்து initiating point வந்து cross mark pole தான் அது terminating point வந்து 0 எப்போமே அது flower தான் தேனி and flower நீங்கள் நியாபோச்சிட்டேனா அது ரும்பு easyாருக்கும் next வந்து symmetrical about real axis எப்போமே ஒரு axis எடுத்தீங்கள் நான் அந்த axisலதான் இப்போ இது வந்து real axis நான் வச்சுக்கோங்க இது imaginary axis normal xy planeல் இருக்கிறமாதி அன்ன நம்ம இது வந்து s planeல் சொல்லுவோம் இந்த axis தான் நம்மிலுக்கு வந்து real axis இந்த axis நம்மிலுக்கு imaginary axis எப்போமே ஒரு pole ஒரு zero எந்த root locus எடுத்தால்மோ root locus drop பண்டுமா அது symmetrical across across symmetrical across the real axis தான் இருக்குனும் அது வந்து imaginary axis கு parallel இருக்குனும் அவசியும்ல symmetrical இருக்குனும் அவசியும் இல்ல so இதுதான் இந்த topic second point next is number of root locus branches என்ன root locus இப்பு poles and zero பார்க்கிறீர்கள்னா poles and zeroல இது அதிகமா இருக்குதோ அதுதான் number of root locus branches சப்போஸ் ரெண்டு equal இருந்துவிட்டுனா எது ஒன்னை எடுத்துக்கல்லாம் அப்பிரம்மா number of asymptotes number of asymptotes number நால் எப்போமே positiveலதான் இருக்குமும் so positiveல இருக்கிறது நால் number எப்போமே positiveல இருக்கும் நம்ம modulus எடுத்துக்கும் modulusல p minus z நம்ம பண்ணும் நான் அத்தான் வந்து number of asymptotes the root locus with one end at infinity எப்போமே ஒரு end வந்து starting இப்போம் pole இருக்குனா இந்த poleல் starting point end ஆகிறது ஒரு zeroல் இருக்குனும் suppose 0 இல்லை அப்படினும் அது infinityல் end ஆகும் அப்படி எத்தன root locus infinityல் end ஆகுதோ அது பேர்லாம் அது பேர்லாம் asymptote சொல்லும் அந்த number of asymptotes find பண்ணிக்குதா p minus z நம்ம எடுத்துருக்கும் next இது ரும்ப important நான் formula centroid centroid நான் இதுக்கிறு எல்லா asymptoteும் ஒரு pointல் அந்த leave ஆகும் அது என்ன point அந்த point தான் centroid இது எல்லாத்துக்குமே நான் example வைச்சிருக்கேன் இது example படிச்சும் நான் easier இருக்கும் first இதலாம் formulas நீங்கள் எல்லி வைச்சுக்கும் அப்பு use ஆகும் இதை பார்த்திட்டுக்கும் pause பணிட்டுக்கு நீங்கள் வந்து எல்தி வைச்சுக்கும்க எல்து நான்தான் உங்களுக்கு அடுத்தது புரியும் so நம்ம centroid ஓட centroid ஓட formula என்னா sum of real parts of pole real part complex complex form of poles இருந்து நான் நம்ம real part மட்டு எடுத்துக்கும் real part நான் real part மட்டு எடுத்துக்கும் complexல real part இல்லனா zero நான் எடுத்துக்கும் minus sum of real parts of zeros zerosல இருக்க real part எடுத்துக்கும் divide by p minus z p minus z நான் number of poles minus number of z இதான் நம்மிக்கு ரும்ப important இன்னா நரேபேர் இது மரந்துருவாங்க அட்துது angle of asymptotes angle of asymptotes வந்து 2l plus 1 by p minus z சேன்தா அதில் l ஒடு value 0 1 அப்பு p minus z minus 1 வருக்கி போகும் எல்லோட வேலும் இப்பிட்டதா வேடியாகும் இதுதான் angle of asymptotes இப்பே எப்படியினா suppose இதுதான் இப்பன்ன suppose இதுதான் ஒரு root locus நான் இதுது centeroid வைச்சுக்குங்க இந்த centeroid இருந்து ஒரு root locus இப்படி ஒரு root locus இப்படி ஒரு locus போகுது நான் அதுக்கு angle இருக்கும் with real axis இது ஒரு angle, இது ஒரு angle, இது ஒரு angle, 
அப்போ இந்த ஆங்கிள் என்ன ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் என்ன ஆங்கிள்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஆங்கிள் ஆஃப் அசிம் டூட்ஸ் அதை இப்படி தான் ஃபைன் பண்ணும் அப்புறம் ரூட் லுக்கஸ் ஆன் ரியல் ஆக்சிஸ் ரியல் ஆக்சிஸில் எப்படி இருக்கணும்னா சி இதுதான் ஒரு எஸ்பிளேன்னா அந்த எஸ்பிளேனில் இந்த ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு போல் இங்கே ஒரு போல் இதுதான் ரியல் ஆக்சஸ்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த லெட்மி சேஞ்ச் த கலர் இப்போ இந்த கலர் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா தெரியும் இப்போ இந்த போல் இருக்குது நீ வ நீங்கள் வந்து இந்த ஏரியா வெட்டுக்கோங்க இங்கேருந்து ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரைட் சைடில் ஒரு போல் ஒரு ஜீரோ கிடையாது ஸோ அந்த ஏரியா ஒன்றுமே கிடையாது ஜீரோ இருக்கிறதுனால அது ஒரு ஈவெண்ட் நம்பர் ஈவெண்ட் நம்பரில் அங்கே ரூ ரூட் லோக்கஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அது இந்த ஏரியாவை எடுத்திங்கன்னா இதுக்கு இந்த பக்கம் ரைட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு போல் இருக்குது ஸோ அது ஆட் நம்பரில் இருக்குது அங்கே ரூட் லோக்கஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல லைன் கீச்சிக்கலாம் அப்புறமா ஒரு இந்த இந்த ஏரியா எடுங்க அங்கே இந்த ஏரியாவில் ரைட் சைட் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது ஒரு போல் ஒரு ஜீரோ அதனால் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஈவனாக இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அது இந்த பக்கம் எடுத்திங்கன்னா மூணு இருக்குது தட் இஸ் ஆட் நம்பர் அந்த இடத்துல எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ இதில் மூணு தான் இருக்குது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா போல் அண்ட் ஜீரோ இருக்குது எப்போவுமே நம்ம போலில் தான் ஜீரோக்கு போவோம் ஸோ நம்ம டேரக்ஷன் நம்ம சேஞ்ச் கலர் இதோட டேரக்ஷன் சாரி இதோட டேரக்ஷன் எப்பவுமே போல்லேருந்து ஜீரோக்கு போகும் அப்புறமா இது வந்து ஒரு போல் ஸோ அதில் அதில் வந்து எப்போவுமே வெளியே போகும் இது ஒரு ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து ஷார்ட்டாக எழுதியிருக்கிறேன் இது ஒரு ஷார்ட்கட்ஸ் தான் ஆங்கிள் ஒன் இருந்தால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆங்கிள் ஆஃப் அசம் டூ டூ இருந்தால் ப்ளஸ் நைன்ட்டி அண்டு ப்ளஸ் மைனஸ் நைன்ட்டி டூ வரும் அப்போ த்ரீனா மூணு வரும் ஃபோர்னா மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இது ரொம்ப ஷார்ட் ஃபார்மில் இருக்கிறது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டா நல்லது இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல ஒன்றும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து இது இது வந்து ஆஃப் கே ஒரு ரூட் லோக்கஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த ரூட் லோக்கஸில் சப்போஸ் இது ஒரு ரூட் லோக்கஸ்னு வச்சுக்கோங்க அதில் இந்த பாயிண்ட் எஸ் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இந்த எஸ் பா ஒன் பாயிண்டில் வேல்யூ ஆஃப் கே என்னது நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் சப்போஸ் இந்த வே இங்கே வேல்யூ ஆஃப் கே ஜீரோ இங்கே வேல்யூ ஆஃப் இன்ஃபினிட்டினா இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ இருக்கும் கேவோட வேல்யூ அதுக்காக தான் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அது என்னென்னா கே இஸ் ஈக்வல் டு ஆஃப் ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அது கூட எழுதிக்கலாம் G1 ஒன் ஆஃப் எஸ் ஹெச் ஒன் ஆஃப் எஸ்னா ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் தான் அதில் எஸ் இடத்துல எஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ உங்களுக்கு அங்கே இருக்கிற கேவோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு கேக்கு இன்னொரு ஃபார்முலாவும் இருக்குதுங்க அந்த ஃபார்முலா என்னென்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ட் வெக்டார் ஃப்ரம் வெரியஸ் போல்ஸ் டு தேட் எஸ் ஒன் டிவைட் பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் வெக்டார் ஃப்ரம் வெரியஸ் ஜீரோஸ் டு தேட் பாயிண்ட் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளையே சொல்லி காமிக்கிறேன் இது ஒரு எஸ்பிளேன் இந்த எஸ்பிளேனில் இங்கே ஒரு போல் இருக்குது இங்கே ஒரு சாரி இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒரு போல் இங்கே ஒரு போல் நம்மளுக்கு தேவைப்படுற எஸ் ஒன் இந்த போல் ஸோ எஸ் ஒன்று இந்த போல் மைனஸ் டூவில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஜீரோ ஜீரோவில் இருக்குது இது மைனஸ் ஃபோர் இது ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் வெக்டார் ஃப்ரம் வேரியஸ் போல்ஸ் அப்படின்னா மைனஸ் டூ தான் எஸ் ஒன்னா எஸ் ஒன்லேருந்து இந்த போல்ஸாக்கான டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கணும் மைனஸ் டூலேருந்து மைனஸ் ஃபோர் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் டூ ஸோ நம்ம டூ எழுதிக்கணும் இன்டூ 
அதுக்கப்புறம் டூலேருந்து சிக்ஸ் மைனஸ் டூலேருந்து மைனஸ் சிக்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அது ஃபோர் எப்போவுமே பாசிட்டிவ் வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கணும் இப்போ வேறு போல்ஸ் இல்லை ஸோ டிவைட் பை ஜீரோ இருக்கிற ஜீரோவில் ஒரே ஒரு ஜீரோ தான் இங்கே இருக்குது அதுவும் ஜீரோவில் இருக்குது மைனஸ் டூ டூ ஜீரோ என்ன டிஸ்டன்ஸ் டூ ஸோ டூ டூ கேன்சல் ஆச்சு ஃபோர் தான் உங்களோட கேவோட வேல்யூ இதுதான் சிம்பிள் ட்ரிக் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது பிரேக் இன் அண்ட் பிரேக் அவே பாயிண்ட் பிரேக் இன் பிரேக் அவே பாயிண்ட்டை நம்ம சேடல் பாயிண்ட் கூட சொல்லலாம் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி பிரேக் இன் அண்ட் பிரேக் அவே பாயிண்ட் ரெண்டுமே ஒரே பாயிண்ட் தான் சப்போஸ் போல்ஸ்லேருந்து வெளியே வருது அப்படின்னா அது பிரேக் அவே போய் என்டர் ஆகுது அப்படின்னா பிரேக் இன் சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே ரியல் ஆக்சஸில் மட்டும்தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இதை ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ரீவியஸில் பார்த்தது ப்ரீவியஸில் பார்த்த மாதிரி கேவோட வேல்யூ கேவை கண்டுபிடிச்சி அதை எஸ்ஆர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அதை ஈக்வே டு ஜீரோ பண்ணுவோம் இந்த ஃபார்ம்லாங்க இந்த ஃபார்ம்லாவை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் அந்த ஈக்குவேஷனில் எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன வருதோ அந்த வேல்யூ தாங்க பிரேக் இன் அண்ட் பிரேக் அவே பாயிண்ட் சரி இப்போ போல்ஸோட ஒரு பொசிஷனை வச்சு எப்படி அவங்க அவங்களோட சிஸ்டமோட கண்டிஷன் பார்க்கலாம் ஃப இது வந்து ஜஸ்ட் ஷார்ட்கட் இதை ரிமூவர் பண்ணி வச்சால் ரொம்ப நல்லது இப்போ இது வந்து ஓவர் டேம்ட் ஓவர் டேம்ட்னால் ரெண்டு போல் இருக்கணும் அந்த ரெண்டு போலுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் அந்த எல்லாமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் தான் இருக்கணும் அது வந்து போல் அன்ஈக்குவல் அன்ஈக்குவல் வேல்யூஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருந்துச்சுன்னா அது பெரும் ஓவர் டேம்ட் ஒரே வேல்யூ ஒரே வேல்யூ ரெண்டு போலுக்குமே இருந்துச்சுன்னா அது பெரிய கிரிட்டிக்கலுங்க கிரிட்டிக்கல் டேம்ப்னு சொல்லுவாங்க சப்போஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மில் ஒரு போல் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் அண்டர் டேம்ட் அதே இது இமேஜினரி ஆக்சிஸில் ரெண்டு போல் இருந்துச்சுன்னா சிமெட்ரிக்காக அது வந்து அன்டேம்ப்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னா ஆங்கிள் ஆஃப் டிபார்ச்சர் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவல் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் போல் இருக்குது சப்போஸ் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்னா இந்த கண்டிஷனை வச்சுக்கோங்க இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் போல் அதே மாதிரி தான் இது ஒரு போல்னா இங்கே ஒரு போல் இருக்குது இங்கே ஒரு போல் இருக்குது இங்கேருந்து இது ஒரு போல் இது ஒரு ஜீரோனா போல்லேருந்து ஜீரோக்கு போகுது அப்போது இது வந்து இங்கேருந்து போகிற ஆங்கிளை ஆங்கிள் ஆஃப் டிபார்ச்சரும் இங்கே வந்து சேர்கிற ஆங்கிளை ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவல்னு சொல்லுவாங்க இதோட ஃபார்மில் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஃபைவ் அண்ட் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஒரு க்ரௌடில் யாராவது வந்து சேர்ந்தாங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம் அதனால தான் அரைவல் ஆகிறப்போ ஃபைவை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் டிபார்ச்சர் ஆகிறது போகிறாங்க போனால் நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடுவோம் அதனால் சப்ராக்ட் பண்ணிடுவோம் இந்த ஃபைவோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா ஃபைவோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா ஆங்கிள் ஆஃப் போல் மைனஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ஜீரோ இதுதாங்க நம்மளோட ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் அடுத்தது கடைசியான பாயிண்ட் வந்து லெவன்த் பாயிண்ட் அது வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆர்எல்இ டயக்ராம் வித் இமேஜினரி ஆக்சிஸ் இப்போ இந்த ஆக்சிஸில் இப்படி ஒரு சாரி இப்படி ஒரு ரூட் லோக்கஸ் போகுதுன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து இமேஜினரி ஆக்சிஸோட கட் ஆகுது ஸோ அது கட் ஆகிறப்ப என்ன வேல்யூவில் கட் ஆகுதுன்னு ஃபைன் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம ஆர்ஹெச் க்ரைட்டீரியா யூஸ் பண்ணணும் ஆர்ஹெச் க்ரைட்டீரியாவில் நமக்கு ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் ஜீரோ த்ரோ தெரியும் ஸோ நம்ம ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் எடுத்து சால்வ் பண்ணுறப்போ ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வேல்யூ அது சிமெட்ரிக்காக இருக்கும் ரியல் ஆக்சிஸ் அப்ராஸாக அது அந்த அது பேர் தான் அது பேர் தான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அதே மாதிரி நான் சிம்பிளாக ஷார்ட்கட் எழுதியிருக்கிறேன் இது வேணால் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஷார்ட்கட் என்னென்னா சப்போஸ் ரூட் லோக்கஸ் ஒரு சர்க்கிளாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சர்க்கிளில் சென்ட்ராய்டு எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம் அப்புறம் ஒரு சென்ட்ராய்டு ரேடியஸ் அந்த சர்க்கிளுக்கான ரேடியஸ் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அதோட பிரேக் இன் அண்ட் பிரேக் அவே பாயிண்ட்ஸ் அதை பற்றி தான் இருக்குது அப்புறம் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சுன்னா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அடுத்தது நம்ம எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணலாம் சில ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் டு அந்த லெவன் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இந்த கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அது ஓப்பன் லுக் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் தான் அந்த ஓப்பன் லுக் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங
நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுவோம் இதில் நமக்கு ஃபைண்ட் பண்ண வேண்டியது ஒரு சென்டராய்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் அசன் டூட்ஸ் அதுக்கப்புறமா ட்ரா த போல் ஜீரோ பிளாட் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எஸ் ஹெச் ஆஃப் எஸ் சரி கண்டுபிடிக்கலாமா ஃபஸ்ட்டு இதில் எத்தனை போல் இருக்குன்னு பாருங்கள் கீழே டினாமினேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா போல்ஸ் தெரியும் இதில் ஃபோர் போல்ஸ் இருக்குது ஜீரோஸ் எத்தனை இருக்குது ஒரே ஒரு ஜீரோ தான் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபஸ்ட் அண்ட் டூல்ஸ் பி மைனஸ் ஜெட் இல்லையா ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஓகே இப்போ எப்போவுமே கேவோட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டினா அது வந்து ஒரு ஜீரோ தான் ஏன்னா டெர்மினேட்டிங் பாயிண்ட் ஸோ நம்ம ஜீரோஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஏஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இங்கேருந்து வந்துச்சு ஒரே ஒரு ஜீரோ மைனஸ் டூ அதே இது போல் போல்னா கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இனிஷியேட்டிங் பாயிண்ட் அப்போ எல்லா போல் வேல்யூவும் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ அப்புறமா மைனஸ் போல்லேருந்து மைனஸ் போல் எஸ் ப்ளஸ் போல்லேருந்து வந்திருக்கு இது ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் வேல்யூ இந்த சால்வ் பண்ணால் வரும் அப்புறம் ஜீரோ மட்டும்தான் ஒரே ஒரு ஜீரோ இருக்கிறதுனால இதுக்கும் இதுக்கும் ஓகே இப்போ எஸ் அடுத்து ஜீரோஸ்லாம் இல்லை அதனால் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டின்னா போடணும் ஏன்னா அது இன்ஃபினிட்டில் தான் எண்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபஸ்ட் அண்ட் டூஸ் நம்மளுக்கு த்ரீ கிடச்சிருக்கு அதே தான் நம்மளோட இன்ஃபினிட்டியில் டெர்மினேட் ஆகிறது அசம் டூட்ஸ் ஐ மீன் கே ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இன்ஃபினிட்டியில் எண்ட் ஆகிறது மூணு வேல்யூஸ் ஸோ இன்ஃபினிட்டி 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 மூணு கிடைக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபஸ்ட் அண்ட் டூஸ் த்ரீ இது க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் அது கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போகிறது சென்டராய்ட் சென்டராய்டுக்கு ரியல் பார்ட் ஆஃப் போல்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ நம்ம போல்ஸ் இருக்கிறதுல ரியல் பார்ட் என்னது ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ அதெல்லாம் சேர்ந்து எடுத்துக்கணும் ஜீரோக்கு வேல்யூ இல்லை அதனால் எழுதலை மைனஸ் ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஜீரோ ஸோ ஜீரோக்கு மைனஸ் டூ டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோ அதை எழுதிட்டு சால்வ் பண்ண மைனஸ் டூ வருது அப்போ சென்டராய்ட் மைனஸ் டூ ஆங்கிள் ஆஃப் அசம் டூட்ஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் அசம் டூட்ஸ் நமக்கு ஃபார்மில் இருக்குது டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் பை டிவைட் பை பி மைனஸ் ஜெட் எல் வந்து பி மைனஸ் ஜெட் மைனஸ் ஒன் வர வேரி ஆகும் ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பி மைனஸ் ஜெட்னா த்ரீ நமக்கு தெரியும் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ வேரி ஆகும் ஸோ எல் ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப சிக்ஸ்டி டிகிரி கிடைக்குது எல் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்குது தீட்டா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டூனா தீட்டா வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டின்னு கிடைக்குது அதை நம்ம எழுதுறப்ப இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் பை பை த்ரீ பை ஃபைவ் பை பை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட் டிகிரி மைனஸ் சிக்ஸ்டி இதை நான் ஷார்ட்கட்லேயே எழுதியிருப்பேன் த்ரீ எஸ்எம் டூ எச் இருந்துச்சுன்னா இதை நீங்கள் நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களே எழுதிக்கலாம் அதை யூஸ் பண்ணி ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு எஸ்பிளைன் எப்படி ட்ராப் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எஸ்பிளைன் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எஸ்பிளைன் எடுத்துக்கோங்க எஸ்பிளைனில் போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸை மார்க் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு போல் இங்கே இருக்குது ஜீரோவில் அடுத்த போல் வந்து ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் அடுத்தது காம்ப்ளெக்ஸ் மைனஸ் டூ மை ப்ளஸ் ஜே ஃபோர் அடுத்தது மைனஸ் டூ மைனஸ் ஜே ஃபோர் அடுத்தது சென்டராய்ட் ஜீரோ ஜீரோ வந்து மைனஸ் டூ இந்த இடத்துல அப்புறம் சென்டராய்ட் சென்டராய்ட் அண்ட் ஜீரோ ஒரே பாயிண்ட் தாங்க மைனஸ் டூ ஸோ இங்கே தான் வரும் இப்போ நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் அசம் டூட்ஸ் பார்க்கணும் ஆங்கிள் ஆஃப் அசம் டூட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ டிகிரி ஜீரோ டிகிரிலேருந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்புறம் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்புறமா மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம மூணு லைன் ட்ராப் பண்ணியிருக்கோம் மூணு லைன் ட்ராப் பண்ணியிருப்போம் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் டூலேருந்து சிக்ஸ்டி டிகிரியில் ஸ்டார்ட் ஆகி இன்ஃபினிட்டியில் எண்ட் ஆகிற மாதிரி அப்புறமா ஒன்று ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி எண்ட் ஆகிற மாதிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் அப்புறமா மைனஸ் சிக்ஸ்டியில் ஒரு லைன் அதுவும் இன்ஃபினிட்டியில் எண்ட் ஆகுது பாருங்கள் இதுதான் நம்மளோட ஆங்கிள் ஆஃப் அசம் டூட்ஸை மார்க் பண்ணுறது ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஷின் அதே மாதிரி பார்க்கலாம் சேம் கொஷின் தான் அதே சேம் கொஷினை நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்டிருக்காங்க ஆர்எல்டி ஃபஸ்ட்டு ட்ராப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கே அட் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் டென் நான் மைனஸ் சிக்ஸ் மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் மைனஸ் எயிட் அண்ட் மைனஸ் டென்க்கு சேம் வேல்யூ தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆர்எல்டி எப்படி ஃப
ஒரு போல் ஒரு ஜீரோமே கிடையாது ஸோ இஸ் வேலிட் ஜீரோ அது ஒரு ஈவன் ஈவன் நம்பர் ஸோ அந்த இடத்துல ஆர் எல்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அதே இது இந்த போர்ஷனை பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்ஷனில் லெஃப்ட் சைட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரைட் சைட் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு போல் மட்டும் இருக்குது அப்போனா அந்த இடத்துல ஒரு ஆர் எல்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அதனால தாங்க லைன் லைன் இருக்குது அடுத்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஃபோருக்கும் மைனஸ் டூக்கும் சென்டரில் ஒன்றுமே இல்லை பிகாஸ் அதுக்கு லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டூ அண்ட் ஜீரோவில் ஒரு போல் ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல ஆர் எல்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது ஏன்னா அது ஒரு ஈவென்ட் நம்பர் டூ இருக்குது டூ மைனஸ் டூ அண்ட் ஜீரோ அதனால் ரெண்டு நம்பர் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல ஆர் எல்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அது இந்த போர்ஷன் எடுத்திங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஜீரோ அப்படின்னு மூணு இருக்குது ஸோ அது ஆட் நம்பர் அங்கே ஒரு ஆர் எல்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ டேரக்ஷன் பாருங்கள் ரியல் ஆக்சிஸில் இருக்கிற டேரக்ஷன் மட்டும்தான் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு டேரக்ஷன் என்னென்னா இங்கே போல் இருந்தால் எப்போவுமே ஜீரோ போகும் ஸோ கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்து இந்த போல்னு வச்சுக்கோங்க ஜீரோவில் இருக்கிற போல் அந்த போல்லேருந்து மைனஸ் டூவில் போய் அது எண்ட் ஆகும் ஸோ அதோடய டேரக்ஷன் அப்படி க்ரா மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இப்படி மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது மைனஸ் ஃபோரில் ஒரு போல் இருக்குது அந்த போல் எண்ட் ஆகிறது டேர்மினேட் ஆகுது ஒரு ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட இருக்கிற ஜீரோ கே காலி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம போகிறது இன்ஃபினிட்டியை நோக்கி தான் போகணும் அதனால் இன்ஃபினிட்டி போயிடுச்சு அடுத்தது ரெண்டு போல் இருக்குது அந்த ரெண்டு போலுக்குமே ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இது ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் முடிஞ்சிருச்சு ஒரு அசம் டூட் இப்போ ரெண்டு அசம் டூட்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு அசம் டூட்க்கும் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரியில் இப்படி ஒரு ஆர் எல்லி ட்ரா பண்ணுறோம் டேரக்ஷன் ஏன் இப்படி இருக்குன்னா அது ஒரு போல் போலில் இருந்தால் எப்போவுமே வெளியே போகும் அதனால் வெளியே போகுது இன்ஃபினிட்டியில் ஒரு ஜீரோ இருக்குதுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சிமெட்ரிக் அக்ராஸ் ரியல் ரியலுக்கு மேலேயும் கீழேயும் அது சிமெட்ரிக்காக இருக்கணும் அதே மாதிரி தாங்க இருக்குது இது ஒரு கண்டிஷ்னலி டே சே ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் ஏன்னா இது வந்து இமேஜினரி ஆக்சஸை க்ராஸ் பண்ணுது அதனால் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது மைனஸ் சிக்ஸ் இடத்துல கீயோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும்னு பார்க்கணும் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம இன்வர்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஓப்பன் லுக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துருக்குறோம் நம்ம மேலே இருக்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை அப்படியே மாற்றி எழுதியிருக்கிறோம் இன்வர்ஸாக டினாமினேட்டர்லாம் நியூமினேட்டர் நியூமினேட்டர்லாம் டினாமினேட்டர் ஆகிடுச்சு கியோட வேல்யூ எழுத மாட்டோம் இந்த இடத்துல நம்ம எஸ்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் சிக்ஸ்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் தாங்க எஸ்ஸோட மைனஸ் சிக்ஸ் இடத்துல கியோட வேல்யூ ஸோ இதோட இன்னொரு ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் வச்சு வெக்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் சொன்னேன் அதே மாதிரி தான் மைனஸ் சிக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா இந்த இடத்துல பாயிண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து மைனஸ் சிக்ஸ்லேருந்து ஜீரோவுக்கு என்ன வருது சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் டு ஜீரோ சிக்ஸ் டிஸ்டன்ஸு இன்டூ மைனஸ் டூலேருந்து அதே தான் ஃபோர்லேருந்தும் சிக்ஸுக்கும் மைனஸ் சிக்ஸ் டு மைனஸ் ஃபோர் டூ டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டூ அதே இந்த பாயிண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா அதை ரெண்டையும் காம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வச்சு பைத்தகிர ஸ்தீரம் போட்டோன்னா ரூட் தேர்ட்டி டூ ரூட் தேர்ட்டி டூன்னு வரும் ஸோ நம்ம அந்த டிஸ்டன்ஸ் எழுதி டிவைட் பை போலுக்கு போ சிக்ஸுக்கும் மைனஸ் சிக்ஸுக்கும் டூக்கும் மைனஸ் டூக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா ஃபோர் ஸோ அதை போட்டு சால்வ் பண்ணாலும் நைன்டி சிக்ஸ் தான் வரும் ஸோ இது வந்து டூ பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷனில் டேரெக்டாக கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டேரெக்டாக கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கலாம் நமக்கு பிரேக்கிங் பாயிண்ட் அண்ட் பிரேக் அவே பாயிண்ட் ஃபைன் பண்ணும் அப்புறம் ரூட் லோக்கஸ் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா கியூட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணும் அட் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஸோ நம்மளை கொடுத்துருக்கிறதுல ஒன் ப்ளஸ் கே எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பை எஸ் எஸ் ப்ளஸ் டூ இந்த ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வரணும் பிகாஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் இதில் வந்து ஜி ஆஃப் எஸ் எச் ஆஃப் எஸ் ஃபைன் பண்ணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு கே ஃபைன் பண்ணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் லுக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்படி ஃபைன் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு கே ஆஃப் கே வேல்யூ ஃபைன் பண்ணால் தான் நமக்கு பிரேக் இன் பிரேக் அவி ஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ கேவோட வேல்யூ இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் லுக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் 
அதுக்கு ஜீரோவோடு ஈக்வேட் பண்ணுறோம் ஜீரோவோடு ஈக்வேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ரெண்டு எஸ் வேல்யூஸ் அந்த ரெண்டு எஸ் வேல்யூஸும் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ அண்ட் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் இது ரெண்டுமே ஆர்எல்டியில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த எஸ் பிளேன் இந்த எஸ் பிளேனில் நம்ம போல்ஸ் எல்லாம் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோ அதுதான் ஜீரோ மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இந்த இடத்துல நம்ம ஆர்எல்டி டயக்ராமில் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இந்த ரெட் கலர் போர்ஷன் மட்டும்தான் ஆர்எல்டி அந்த ரெட் கலர் போர்ஷனில் மட்டும்தான் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் த்ரீயும் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் பாயிண்ட் செ டூ செவனும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஸோ இது ரெண்டுமே வேலிடான பிரேக் பாயிண்ட்ஸ் பிரேக் இன் அண்ட் பிரேக் அவே பிரேக் இன் எப்படி சொல்கிறோன்னா அந்த ரெண்டு போல்ஸ் இருக்குன்னா அதில் அதுக்கு சென்டரில் இருக்குன்னா அது பெரிய பிரேக் ஆகவே ஏன்னா அங்கே வந்து வெளியே போகுது அசிம்டோல் அதே இது ரெண்டு ரெண்டு ஜீரோக்கு சென்டரில் வருதுன்னா அது வந்து பிரேக் இன் பாயிண்ட் ஸோ இதில் எத்தனை ஆர்எல்டி பிரான்ச்சஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ஆர் செப்பரேட் ஆர்எல்டி வந்து ரெண்டு இந்த ரெட் கலர் போர்ஷன்ஸ் அசிம் டூட்ஸ் பி மைனஸ் ஜெட் வந்து ஒன் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் வந்து டூ அண்ட் ஜீரோ ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் கிடச்சிருச்சு ஒன் அசிம் டூட்னால் எப்போவுமே அது ஒன் எயிட்டி டிகிரி தான் ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு அது போயிருக்குது ஸோ தீட்டா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தா கூட எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஆர்எல்டி டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுறோம்னா எல்லா இப்போ ஆர்எல்டி டயக்ராம் ட்ரா பண்ணியிருக்கிறதுல பிரேக் இன் பாயிண்ட் அண்ட் பிரேக் அவே பாயிண்ட்டை நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் அண்ட் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஆர்எல்டியில் ரெண்டு போலுக்கு சென்ட்ரில் வந்து எக்ஸிட் ஆகிறதுனால அது பிரேக் அவே இங்கே என்டர் ஆகிறதுனால அது பிரேக் இன் பாயிண்ட் இப்படி தான் ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்மேஷன் வரும் அதுக்கான ரேடியஸ் ஃபைன் பண்ணுறது இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃபைன் பண்ணி அதை டிவைட் பை டூ போட்டோன்னா நமக்கு ரேடியஸ் கிடச்சிரும் அப்புறம் சென்டர் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ நமக்கு செகண்ட் பார்ட் கேட்டிருந்தாங்க கேவோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணும் இங்கே செகண்ட் பார்ட் கேட்டிருந்தாங்க கேவோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணும் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோரில் ஸோ நமக்கு கேவோட வேல்யூக்கான கேவோட வேல்யூக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் தெரியும் ஸோ அதில் நம்ம எஸ்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எயிட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ எஸ் பிரே எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் இஸ் பிரேக் அவே பாயிண்ட் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ இஸ் பிரேக் இன் பாயிண்ட் அவ்வளோதான் பிரேக் பிரேக் பாயிண்ட்ஸோட கான்செப்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவல் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் டிபார்ச்சர் பார்க்கணும் அதுக்காக ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் நம்ம ஓப்பன் லுக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எடுத்திருக்கோம் அது கரஸ்பாண்டிங்கான போல் அண்ட் ஜீரோஸ் நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த ரெண்டு போல் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஜீரோஸ் இருக்குது அதை நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவல் அட் திஸ் பாயிண்ட்னு பார்க்குறோம் ஏன் ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவல் ஏன்னா ஒரு போல்னா ஒரு ஜீரோக்கு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவல் பார்க்கணும் அரைவல் பார்க்குறதுக்கு வந்தால் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ப்ளஸ் ம ஒன் எயிட்டி டிகிரி ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டு ஆங்கிள் ஆஃப் போல்ஸ் மைனஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஸோ இந்த போல்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து என்ன எத்தனை போல்ஸ் இருக்கோ அதோட ஆங்கிள் பார்க்கணும் ஸோ இந்த ஜீரோலேருந்து இந்த போலுக்கான ஆங்கிள் ஜீரோ டிகிரி இந்த போல்லேருந்து இந்த ஜீரோலேருந்து இந்த போலுக்கான ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ அதை எழுதியாச்சு ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மைனஸ் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த போல் ஜீரோ வந்து நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ மைனஸ் நைன்ட்டி அதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கிடைக்கிது ஏன்னா ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் எதுக்குன்னா மேலேயும் கீழேயும் இட் இஸ் சிமெட்ரிக்கல் அக்ராஸ் ரியல் அதனால ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் டிபார்ச்சர் அதே தாங்க ஆங்கிள் ஆஃப் டிபார்ச்சர் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஃபைன் பண்ணணும் ஏன்னா அது ஒரு போல் ஸோ சேம் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் போல் அப்புறம் பேக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணால் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஆகிரும் ஸோ நம்ம அதை சால்வ் பண்ணுறப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த போலுக்கு நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ மைனஸ் நைன்ட்டி ப்ளஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ஜீ ஜீரோ ஃபஸ்ட் இந்த
அந்த எந்த பாயிண்ட்லனா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைன மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஜே டூவில் ஸோ அதை நின்றே நம்ம ட்ரா பண்ணோம்னா இதுதாங்க ஆங்கிள் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் டிபார்ச்சர் ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவல் ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிருக்கு சிமெட்ரிக் அக்ராஸ் ரியல் ஆக்சஸ் இதுதாங்க நம்மளோட ஃபுல் டோட்டல் ரூட் லோக்கஸ் இதை படித்தாலே நம்மளுக்கு ஃபுல் கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆன மாதிரி வேறு எதுவும் தேவையில்லை நீங்கள் எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லேயும் எல்லா கொஷின்ஸையும் கிராக் பண்ண ரொம்ப ஈஸிலி இது வந்து ரொம்ப ஈ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கும் மேலே இதை எழுதி வச்சுட்டு படித்தா ரொம்ப ஈஸி ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இதை வந்து நீங்கள் லிசன் பண்ணுங்கள் இந்த டாப்பிக்கை ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வேறு எந்த டாபிக் வேணுமோ நீங்கள் ஜஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி எனக்கு மே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கிற மெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்